Así es, el día de ayer en la Secretaría de Deportes de la provincia, en La Plata, en el Estadio Único, hemos sido capacitados para el programa de detección de talentos deportivos eh, con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán en nuestro país en el año 2018. Eh, particularmente ha sido la única persona de Mercedes que ha tomado parte de este, esta capacitación. Eh, de acuerdo a la cantidad de habitantes, según el último censo y demás, eh, bueno, nuestra ciudad nos tocó un capacitador, pero bueno, nosotros con todo el grupo de profesores de la Dirección de Deporte lo vamos a estar desarrollando. Bueno, y la idea es cómo, cómo comienza a desarrollarse a, a partir de, de este trabajo. Bueno, esto surge bueno, justamente con vistas a los Juegos Olímpicos a través del ENARD, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, eh, quien eh, crea este programa para ir detectando aquellos talentos que por ahí están perdidos y bueno, puedan representar al país en estos juegos y bueno, baja la dirección de deporte de cada municipio por medio bueno, de LENAR y la Secretaría de Deportes de la provincia. Se, se apunta a una determinada edad. Exacto, eh, va a ser apuntado a los chicos nacidos en el 2000 y 2001, chicas y chicos, eh, que en la actualidad tienen 13 y 14 años, y al 2018 estarían llegando con 17, 18 años, que es la edad eh, límite para esos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Y cómo se va a implementar en el orden local? Bueno, son, es una batería de cinco pruebas, este, que comienza con la, la parte de antropométrica, peso y talla de los chicos y tres pruebas de condición física que son bueno, el saltar y alcanzar que mide la potencia miembro inferior del salto eh, las flexiones de brazo, eh, que toda la parte de, de tren superior y eh, los 50 metros llanos que eh, bueno, eh, trabaja todo lo que es la parte anaeróbica láctica de la velocidad. Y bueno, eso es lo que estamos reuniéndonos con eh, las instituciones, lo vamos a nuclear eh, por medio del consejo escolar, por los, por los colegios y eh, también por eh, las instituciones deportivas. Eh, dado sus conocimientos, que usted es parte de, de un equipo de trabajo y que a diario ve eh, competencias, torneos, eh, Mercedes, ¿puede tener la, la posibilidad de, de captar talentos? Es lo que nos decían en la capacitación, eh, lo que más nutre a los, eh, al Comité Olímpico Argentino, al grupo, a la delegación, son aquellos deportistas que se encuentran en el interior, de, de, bueno, en este caso de la provincia, también en el interior del país, y sí, hay muchos chicos que ya están inmersos en la actividad física y otros que por ahí no, y bueno, esperemos que con estos test eh, puedan surgir esos talentos. Y la última, fundamentalmente, ¿se apuesta al atletismo? No necesariamente, porque en los Juegos Olímpicos sabemos que hay una gran rama de, de deportes, ya sea deportes de conjunto, en lo que nuestro país tiene muy buena participación, sea fútbol, handball, básquet, volei, este, y se, se está apuntando a aquellos deportes eh, también individuales, como la gimnasia, el atletismo, la natación, eh, levantamiento de pesa, bueno, varios, todo el abanico de deportes que hay en un Juego Olímpico, y bueno... Eh, se apunta a conseguir esos chicos, ¿no? Una más, profesor, sí. aprovecho. ¿Qué, ¿Qué análisis se hace de, de lo que fue la, la capacitación? Eh, fue muy buena, muy productiva. Eh, tenemos Todos nos fuimos con muchas expectativas. Eh, la dio el profesor Anselmi, una eminencia de la educación física. Y bueno, este, nos provieron del kit de materiales para llevarla a cabo. Y bueno, también ahora estamos buscando el lugar, que puede ser el, el Martín Rodríguez, o algo itinerante de que nosotros podamos ir a, a las escuelas o a las instituciones.